E também teve uma reunião da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação. Foram analisados três projetos de lei. Mais detalhes com a repórter Sara Ertal. Esta foi a quinta reunião ordinária da pasta. Na pauta, três itens. Entre eles, um projeto de autoria do deputado Márcio Pacheco, que prevê a isenção do pagamento de pedágios a pessoas com um transtorno do espectro autista. Do meu lado, o presidente da pasta pode dizer melhor como é este impacto a famílias que lutam hoje contra a doença. Sim, a proposta prevê a isenção de pedágios em casos específicos, para quem faz o tratamento em municípios fora do seu domicílio e tem que passar diariamente ou então semanalmente pelos pedágios. Essa é a ideia, facilitar a vida dessas famílias que já têm tanta dificuldade de conseguir um tratamento continuado, enfim. Né? Então agora o projeto foi aprovado, aqui também foi acolhida uma emenda de autoria do deputado do Carmo, né, expandindo esse benefício para outras doenças e também em casos específicos. Então, a proposta foi emendada e acolhida pelo relator Luiz Fernando Guerra e, e os outros projetos que tramitaram aqui acabaram sendo adiados porque tratavam de criações de blocos e frentes parlamentares, que são casos específicos e que isso tem que ser submetido às comissões temáticas permanentes para que não hajam conflitos né, de assuntos tratados aqui na comissão e com as frentes ou blocos parlamentares. É, ficou adiado por conta da exigência de número mínimo de assinaturas e representação de partidos e blocos. E isso vai ser avaliado melhor agora para a próxima reunião a gente votar. Mas me parece tranquilo, acho que não há nenhum embrólio, nenhum empecilho e é possível que sejam criadas, sim, essas duas frentes parlamentares novas. Projeto aprovado, deputado, qual é a tramitação daqui para frente? Ele segue para plenário já? Sim, daqui, essa é a última comissão temática, já segue, então, a plenário aí é, é incluído em ordem do dia e votado por todos os deputados.